Evet, Refüe alışık, alışık olduğumuz bir yer artık. Geleneksel oldu. Kıbrıs'tayız. Kıbrıs'tayız. Vatanımızdayız. Ya, Evimizdeyiz. Ya. Concord'dayız. Evet. Dediğim gibi evet, klasik bir taverna gecesi. Yine Kıbrıs'ta, yine Concord Hotel'de harika bir gece bizi bekliyor. Evet. Ufak ufak birazdan sahneye çıkacağız. Her iki bölgenin sevdiğiniz sanatçısı. Hem bunun tarafı. Evet, ne güzel. Türklerin. Gerçekten öyle. Ee, o yüzden artık gelenekse geçtik bu konserden. Evet, güzel oluyor. Yani nereden baksan, üç ayda bir burada mıyız ya? Aşağı yukarı, iki ayda bir. İki, i̇ki, ayda, iki, ayda, bir, iki ayda bir, evet, evimize geliyoruz. Valla sevilmek güzel bir duygu. O yüzden de gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir cefi performansı izleyecekler. Harika şarkılar dinleyecekler. Ortak, Türkçe, Yunanca. Elimizden geldiği kadarıyla insanları evet. eğlendirmeye çalışacağız. Evet. Bu arada salon full. Haberin olsun. Evet. Evet. Maşallah, maşallah. Maşallah. maşallah. Evet, i̇nanıyorum. Ben evet, tabii ben nazara inanırım hocam. Çarpıldın oldu mu nazar? Valla bak araba... Başına geldi mi? Bale der ki abi araban çok güzelmiş. Ben bir tane klasik Alfa Romeo kullanıyorum. Evet. Ya yapmayın oğlum falan diyorum. Önümüzdeki hafta hemen bam kaza yapabiliyorum. Ya öyle bir nazara inanıyorum hocam. Nazar var. Var mı mesela şu anki arabanda nazar boncuk falan filan ya da ne bileyim... Yok en son bu kadar taktım nazar boncuğu. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı etmedi. Artık takmıyorum. Ona Aynen. gömemezden geliyorum. Şimdi artık magazinleştirmek istiyorum biraz olayı. Erkek sanatçılarımıza bir estetik furyası başladı. <gülüyor> evet. Sen de estetik var mı ya da yaptırır mısın? Sence var mı? Yaptıranlara ben, ben yok görüyorum. Ya da yaptıranlar için neler söylemek istersen? Valla şimdi... Yakışmıyor. Yani erkek, erkek adama, erkek adama yani yakışır mı oh. hocam? Yani yaptıran adamlar var. Şimdi mesela ilk aklıma gelen Gökhan Özen. Cenk Eren yaptırmış Rahmet mesela. Ben beğenmedim. Var. Ondan sonra o çok beğenmiş. Ee, Fedan abi kaç... <gülüyor> <gülüyor> Fedan abi de de var mıdır acaba ya? <gülüyor> var. <gülüyor> var da değil mi? Var. Da da var. Botoks kesin mi vardır ya? Şimdi, Maşallah'a var çünkü. Ya şimdi kolay değil. 84 yaşında sahneye çıkmak. Evet. Allah onun yaşları bize nasip etsin. Evet. Onun kadar güzel bir kariyer nasip etsin. Ama o yaşta sahneye çıkmak tabii e, çok zor. Bu evet. meşakkatli bir şey. O yüzden Fedon Baba'yı tebrik ediyorum. Zaten sahnede sağlık e, sorunları da yaşayabiliyor diye. Yaşıyor ama bunu hiçbir zaman e, göstermiyor biliyor musun? O kalitede ve o profesyonelikte bir şarkıcı Fedon abi. Evet. Ama tabii yani Allah o yaşları bize göstersin, biz de görelim. Ee, önemli olan bu. Kolay değil. Kolay değil tabii. Yaşında, tabii ne demek, ne demek, değil. ne demek yani. Ama <gülüyor> galiba gözaltlarını aldırmış. Botoks Benden var. kaçmaz tabii. Botoks değil, gözaltlarını aldırmış. Yüz ifadesi değişiyor. Yani ne kadar olursa olsun sonuçta 84 yaşında bir adamın botoks ya da estetik yaptırması normalde. Genç sanatçılarımız Gökhan Özen, Rafet Bey Roman, Cenk Eren... Valla Rafet Aroman'ı ya, ya, yakıştıramadım, olmuyor. E, tamam, saç boyatmaya karşı değilim. Ben de boyuyorum bazen arasına. İşte ya çok beyazlı saçları falan diyorlar. Benimki ırsi. Yani 25 yaşında da ben böyleydim. Şu andaki yaşımda da böyleyim. E, arada boyuyorum ama e, bu işte kaş gerdirmedir. Efendim dudak dolgusudur. <gülüyor> yakışmıyor, yapmayın hocam. Yapmayın. Yakışmıyor. yakışmıyor tabii, boş ver olduğu gibi. Bakacağız. Tabii büyük konuşmamak da lazım. Ama bunları saklıyorsun biliyorum. Evet Nobre. saklıyorum yani gerçekten. <gülüyor> ee, ama ileride de yaptırmam diyorsun anladım. Kadar. Yok ben o karakterde bir şey değilim yani bir şarkıcı değilim. Asla. İnsan doldu gibi olmalı bence. Evet. Kaşım gözüm güzel olduğuna da inanıyorum. Allah nazarlardan saklasın. Öyle. İhtiyacı <gülüyor> Yok ya yaptıranların da ihtiyacı Bu yok ya. yani aslında. Bakma yani. Tribe giriyorlar işte. Ya işte eski diyor ya sevgilisi diyor. Ya sana bir şeyler oldu. Bir çöktün hayatım diyor. O da gidiyor. Bunu da yaptırıyor. Demeyin. Hatunlara da buradan sesleniyorum. Yani lütfen e, eşlerinize, işte sevgililerinize e, gaza getirmeyin. Bu böyle şeyler söylemeyin. Evin içinde. Hayatım çöktün. Hayatım saçın beyazladı. Hayatım kaşın düştü gibi şeyler. Yani bunlar girince işin içine tabii adam gidip yaptırıyor. Kötü evet, oluyor. Evet, evet. Yakışmıyor. Stres oluyor. Stres oluyor. Stres oluyor. <gülüyor> Yakışmıyor. Komik oluyor bu. Teşekkür ederiz. Gerçekten güzel açıklamalar. Yani mesela ben e, şahsi fikrimi söyleyeceğim. E, Rafet ve Roman'ı tanımakta zorlandım. Valla Ra- Rafet abi gene yani 
<gülüyor> ya çok, çok seviyorum kendisini. Ama evet yakışmamış. Açıkça söylüyorum. Ona yakışmamış. Mesela Berkay'a yakışmıyor. Botoks yaptırma Berkay'ı buradan söylüyorum. Yeter. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Yeter. Teşekkür ederiz. Sahne bekliyor. Haydi bakalım. Öpüyoruz.